Proszę Państwa, dziś zdeterminowani, rozgoryczeni górnicy blokują granicę polsko-rosyjską, blokują przewożenie węgla, rosyjskiego węgla do Polski. Jest to akt desperacji wynikającej z tego, że na hałdach, przy kopalniach węgla w Polsce jest wiele milionów ton niesprzedanego węgla. Jest to akt desperacji związany z tym, że wicepremier, minister gospodarki, pan Janusz Piechociński zapowiada likwidację nierentownych kopalń. Jest to akt determinacji ludzi, którzy za chwilę mogą utracić źródło utrzymania swego i swoich rodzin, którzy mogą za chwilę stać się klientami pomocy społecznej, bo rząd koalicji PO-PSL lekceważy sobie ludzi, lekceważy sobie pracowników. Pewnie usłyszymy, że trzeba zlikwidować kopalnie, bo są nierentowne, tak jak kilka lat temu zlikwidowano stocznie, bo też podobno były nierentowne, tylko jakoś te kopalnie czy, czy, czy stocznie są nierentowne w Polsce. Inni sobie świetnie radzą na zachodzie Europy, przemysł się rozwija, praca jest, tylko w Polsce jakoś tak wszystko źle się dzieje, chociaż podobno partia Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej ma takie olbrzymie wpływy w Unii Europejskiej. Olbrzymie wpływy są z korzyścią dla samego Donalda Tuska, nie ma z tego tytułu korzyści dla Polski i Polaków. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości chciałbym przypomnieć nasze propozycje. Można w sposób łatwy, prosty ten problem rozwiązać. Pierwsza rzecz to embargo na dostawy rosyjskiego węgla. Ten węgiel jest dużo tańszy, ale jest złej jakości. Ten węgiel jest dotowany przez Putina z, ze sprzedaży tego węgla, również tego węgla. Putin czerpie określone korzyści. To powoduje, że ma pieniądze na to, żeby napadać sąsiednie kraje, żeby odtwarzać imperium rosyjskie, imperium postsowieckie. Tymczasem polski węgiel leży na hałdach. W związku z tym po pierwsze embargo na dostawę rosyjskiego węgla, a po drugie projekt ustawy zmieniającej ustawę o zamówieniach publicznych. Ten projekt prowadzi pan poseł Grzegorz Tobiszowski, zakładający to, że instytucje państwowe, na przykład szpitale, szkoły, wojsko, będą zobowiązane do zakupywania węgla polskiego, a nie rosyjskiego. Dzięki temu z hałd wokół kopalni zniknie niepotrzebny węgiel, dziś zalegający na tych hałdach. Dzięki temu górnicy w kopalniach będą mieli pracę i dzięki temu polski podatnik nie będzie musiał łożyć na zasiłki dla bezrobotnych ludzi. Dzięki temu również Polska będzie mogła się rozwijać, bo kraj każdy rozwija się wtedy, kiedy ludzie mają pracę, kiedy nie muszą emigrować za chlebem, kiedy mogą zapewnić przyszłość swoim rodzinom. Dziękujemy bardzo. Proszę pan poseł Grzegorz Tobiszowski. Proszę państwa, cały czas się mówi o tym, że rosyjski węgiel wygrywa cenowo z polskim węglem i to jest jedyne uzasadnienie dlatego, że by na polskim rynku pojawił się rosyjski węgiel. Może trochę faktów i informacji o tym rosyjskim węglu. Przede wszystkim w czerwcu, jak wszyscy pamiętamy, na zwałach polskich kopalń znajdowało się prawie 6 milionów ton węgla. Mówi się, iż rosyjski węgiel wpływa strumieniami i jest to już dzisiaj, jedni mówią 5 milionów, inni mówią 8, a i 10 milionów ton wpływa na polski rynek. A więc te zwały, które zalegają przy polskich kopalniach, gdyby nie było tego produktu z Rosji, mielibyśmy zdecydowanie ułatwiony zbyt tego surowca. I teraz proszę Państwa, pakiet klimatyczny wymusza na, na nas, na Polsce, żeby nasz węgiel spełniał pewne parametra. Parametry, jeśli chodzi o jego kaloryczność, o jego emisyjność, o zasiarczenie. Odsyłam całą opinię publiczną, aby sprawdzić, jakie zawartości siarki, pyłów i kaloryczności ma rosyjski węgiel. Jaki on ma wartość energetyczną, kaloryczną, jeśli wjeżdża na polski rynek. I dlaczego dopuszcza się, że tak mierny rosyjski węgiel wyciska polski węgiel z polskiego rynku. Z jednej strony indywidualni odbiorcy, nie tylko ci instytucjonalni, jak szkoły, jak różnego rodzaju zakłady użyteczności publicznej, ale i prywatni mieszkańcy naszego kraju nie wiedzą, że kupują zdecydowanie gorszy węgiel, do 
dopiero później widzą to w swoich kotłowniach, kiedy mają więcej pyłu, więcej zasiarczenia. Druga informacja, która jest istotna, dlaczego od 2009 roku w polskich kopalniach koszta nieosobowe, chcę to podkreślić, koszta wydobycia wzrosły o 100%. Proszę, żebyście Państwo tym tropem poszli. Dlaczego są inwestycje tak drogie w kopalniach i nie jest to związane z tym, że schodzimy coraz niżej? Bo nie ma aż tak trudnych warunków wydobycia węgla od 4-5 lat. Są to ewidentne koszta straty efektywności wykorzystania maszyn. I nic z tej materii się nie robi. My na Komisji Energetyki i Surowców żeśmy postulowali, aby zająć się kosztami w polskim sektorze węgla kamiennego. Po pierwsze. Drugie, aby zastanowić się nad normatyzacją tego surowca węgla kamiennego, który jest na polskim rynku. Tak jak mamy, jeśli chodzi o paliwa. Zauważcie Państwo, że podjeżdżamy pod stację i wiemy 95, 98, a więc mamy normatyzację paliwa i można też zrobić tą normatyzację, etykietowanie, certyfikowanie, jeśli chodzi o węgiel kamienny, który w ogóle jest na polskim rynku. Bo jak odbiorca indywidualny ma się zorientować, jaki węgiel kupuje? I Instytut Przeróbki Chemicznej Węgla w Zabrzu ma takie propozycje. One już były rok temu proponowane i prezentowane na Komisji Energetyki Środowiska. Rządy milczy. Rząd nie podejmuje w tej materii żadnej decyzji, a proszę Państwa, przywołując moją wstępną wypowiedź, jeśli nawet jest tylko 5,5 milionu ton węgla z Rosji, to proszę Państwa, to są wszystkie zwały węgla, które mamy w Polsce. To jest proszę Państwa prawie miliard wpływu do, do sektora naszego w Polsce, do sektora węgla kamiennego. Proszę Państwa, to jest jedna kopalnia, która musi być zlikwidowana ze względu na wpuszczenie tego surowca na polski rynek i to wpuszczeniu bardzo nie, nie kontrolowany i jeszcze powodujący takie duże straty w naszej energetyce, w elektrociepłowni i w indywidualnych odbiorcach.